Welcome back to my channel. My name is Pranchaan or known as FF Granary. Gumawa po ako ng isang video na kung saan ang title ay Bar Bending Schedule and Cutting List. Ito po ay isang tutorial video na kung saan hahati po sa apat na part. Part 1 po is the introduction. Part 2 is the bar bending schedule for putting. Part 3 is the bar bending schedule for column. At ang pinakahuli po ang pang-apat na part ay ang BBS and cutting list para sa beams or girders. Ang video po na ito ay para po sa inyong lahat, especially po to my fellow civil engineers at sa mga estudyante po na naghahanda para maging isang civil engineer o kung ikaw ay isang skilled worker. Umpisahan na po natin ang ating usapan about three bar. Okay, sa video po na ito ay masasagot po natin ang mga katanungan katulad dito sa number 1, what is bar bending schedule? Number 2, what are the necessary plans, details, and tools to make BBS? For part 1 up to part 4 of this video, maibibigay ko po sa inyo ang step-by-step -step guide, sample, and additional tip to make BBS. And then, we can able to answer the question, how to cut reinforcing bar the correct way. Ano ba yung best or yung akmang commercial size na dapat gamitin? At kung paano ma-minimize ang scrap and avoid wastage. And then, at the end of this uh, tutorial video, sa so part 4, masasagot din po natin ang katanungan na, is bar bending schedule and cutting list important? Let us now define rebar or bar bending schedule or simply BBS. Okay, so by definition, BBS is a detailed list of bent reinforcement bars given in any structural concrete element. It contains bar mark, diameter, length, shape, and weight. Another definition is represented in a tabular form that summarizes all the particulars needed of bars, its diameter, its shape of bending, length, and its length of each bent, bending angles, the total length of each bar, and the number of every type bar. Kindly take note that kung gagawa kayo ng BBS, dapat po ito ay mula sa approved construction drawings. Ano-ano ba yung laman ng ating BBS? So katulad ng nakikita nyo dito sa kaliwa, ito ay mayroong footing or F1 para sa ating sample na 5-story residential building. So nakalagay din dito ang bar mark kung ito ay para sa top or bottom bar. Then nilagyan ko din ito ng shape code at spacing. So spacing naman optional lang. And then make sure na meron itong number or ilang unit ng F1 meron tayo sa ating building pieces or ilang pieces ng bottom bar sa isang F1 at nandyan din kailangan may diameter yan or size of bar i-indicate natin kung ito ba ay in millimeter, inch or meter malinaw po dun sa ating definition ng BBS dapat meron itong length ng each bent of each length of bar so, katulad ng nakikita natin sa illustration sa shape code number 1, kung ano yung length ng A, length ng B at C, naka-define naka dito or nakalagay dito sa ating BBS. At syempre, ilagay natin kung ano yung total length ng ating bar kapag pinagsama itong A, B, and C. Then, kailangan meron din tayong unit weight na nakalagay dito sa ating BBS at syempre ilagay natin ang total weight ng ating rebar. So tips sa paggawa ng BBS, i-make sure natin na naka-indicate yung ating reference para sa each cut length and bend ng ating rebar. Katulad po dito sa reference ko, out to out, so i-indicate natin yan, i-emphasize natin. Pwede po kasi tayo dyan uh, mag-reference sa center to center ng ating bar diameter. Kung ito po ay ma-fabricate for example ng center to center ang ginamit na sukat, pero ang sa BBS pala, ang reference ng gumawa is out to out, then hindi siya naka-indicate doon. So, ang laki po ng discrepancy. Malaki po yung magiging epekto niyan, lalong-lalo na doon sa concrete cover ng ating 
structure. So, for example, for putting one, ang ating concrete cover is 75 mm. Then, yung ating, uh, for example, 20 mm yung ating requirement na bar diameter. So, kung center to center siya nakat sa fabrication and then, ang reference ng gumawa is out to out. So, magkakaroon agad dito ng 20 mm na difference. Ito naman ay sample ng ating rebar placing drawing. Next topic, ano-ano yung necessary plans and details na dapat nating ikulate at basahin? Anong tools ang dapat mayroon tayo? So, basic and first, yung ating structural plan. So, may general notes and standard details. Napaka-importante po ng mga yan, hindi lang yan basta word or text na nakaprint or nakasulat dyan. So, dyan po natin makikita yung reference manuals and books, design criteria ni designer. So, may mga instruction din po dyan na very helpful sa ating building at syempre yung proper handling ng ating materials, especially yung ating rebar. So, nakalagay dyan kung anong grade or strength ang dapat natin gamitin sa bawat structure. And then, kung ano yung definite na minimum concrete cover. And then, yung restrictions sa ating splicing zone and cutting ng ating rebar. Lap splice and anchorage length. So, may table po para dyan. So, foundation, column, floor framing, roof framing plan, kasali din po yan. Details of stairs, kasali din po. Then kung may elevator po, shear wall. Na-experience nyo na po ba yung nagkakahanapan ng 10 and 12 mm sa site? So yung rebar para sa stirrups at para sa ties is nagamit pala para sa dowels ng ating mason rebar. So I suggest i-consider nyo po siya sa BBS para magkaroon po kayo ng backup in case na mag-request kayo ng bakal para sa batch ng ating delivery. Okay, so water tank, concrete saddle, and cooling tower pad also requires reinforcement. So include it in your BBS. Okay, archi plan are also necessary for a definite and precise length and height of our structure, especially para sa ating column and beam. So magagamit natin siya para sa rebar placing drawing. So ups and so per naman. So, marami tayong pwedeng gamitin. So, pwede natin gamitin ng Excel, Word, AutoCAD, Revit, or SketchUp, and then yung ating calculator. So, imagine niyo po, isang buong building, for example, five story, gagawan po natin yan ng BBS. Every footing, every column, every beam, slab, stair. So, lahat po yan gagawan natin. Iba't ibang klase ng bakal, at iba't ibang laki, iba't ibang putol. So, Napaka-importante po nito yung ating perseverance or yung pagtsatsaga natin para matapos natin yung ating goal na BBS. So, this is a additional info for a rebar at ito po yung mga commercial size na available dito sa atin sa Pilipinas. So, ito na po yung part 1 ng aking tutorial video. Inaasahan ko po na panonoorin nyo pa ang natitirang tatlong video para sa rebar bending schedule. So, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel, pakiclick na lang po ang subscribe button at pakilike na rin kung nagustuhan nyo po ang video. And then, kung may comment po kayo, suggestion or clarification, pakisulat na lamang po ito sa comment section. Thank you for watching. Bye-bye!